റോഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായാലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെതായാലും കുഴികൾ ഉണ്ടാകും അത്തരം കുഴികൾ യഥാസമയം കണ്ടെത്തി അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് മര്യാദ അത് അടയ്ക്കാൻ മെനക്കെടാതെ കുഴിയിൽ വീണ് യാത്രക്കാരൻ മരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കുഴിയുള്ള റോഡ് ആരുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആര് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും തെമ്മാടിത്തരം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല അത്തരമൊരു തെമ്മാടിത്തരമാണ് കേരള പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിൽ നിന്നുണ്ടായതും സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളെല്ലാം കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരും തന്നെയില്ല എല്ലാ റോഡുകളും കുണ്ടും കുഴിയും കുളങ്ങളുമാണ് താരതമ്യേന കുഴികൾ കുറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ദേശീയപാത കുറഞ്ഞ കുഴിയിൽ വീണാലും ആളുകൾ മരിക്കുന്നുവെന്നതും സത്യം തന്നെയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാ മാർഗവും സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് കോടതികൾക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വരുന്നു അടുത്തിടെ മൂന്നാല് തവണ ഹൈക്കോടതി റോഡ് വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പശ വെച്ച് തേച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് റോഡിലെ കുഴികൾ എന്ന് പോലും ചോദിച്ചത് മന്ത്രി കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ എന്നിട്ടും ധിക്കാരപരമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ റോഡാണെന്നും അത് അടയ്ക്കാൻ നോക്കാതെ കേരളത്തിൽ അടിക്കടി കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്തുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്ന നടപടി ആവർത്തിക്കുകയുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ റോഡ് വികസന വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ചർച്ചകൾക്കായി ഏതു സമയവും തന്റെ ഓഫീസിൽ എത്താമെന്നും മുരളീധരൻ പറയുന്നുണ്ട് മുൻകാല സർക്കാരുകളെക്കാൾ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി കേരളത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് റോഡ് വികസനത്തിനായി മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ തുക സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് നിഷേധാത്മക നിലപാടാണെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു ദേശീയപാതയിലെ കുഴികൾക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി കരാറുകാരാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് പരാതി നൽകണമെന്നും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ഇതിനൊന്നും മുതിരാതെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രി റിയാസിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിയില്ല എന്തായാലും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമെങ്കിലും പാലിക്കാൻ മന്ത്രി റിയാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും റോഡിലെ അപകടങ്ങളിൽ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര കാലം ഇത് കണ്ട് നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച ഹൈക്കോടതി ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ എന്നും വരെ കോടതി ചോദിച്ചു ആളുകൾ യാത്ര തിരിച്ചാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടേത് റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടങ്ങളായി കാണാനാകില്ല റോഡിലെ കുഴി സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വായ്ത്താരിയും പി ആർ വർക്കും മാത്രം പോരാം എന്താണ് തന്റെ വകുപ്പിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കൂടി മന്ത്രി അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമല്ല പ്രീ മൺസൂൺ ജോലികൾ നടന്നിട്ടില്ല മെയിന്റനൻസ് റോഡ്സ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ റോഡ് കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരണത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു റോഡിലെ കുഴികളും കുഴി അടയ്ക്കേണ്ടതാറെന്ന തർക്കവും കേരളത്തിൽ മുറുകുമ്പോഴാണ് ഭരണ മുന്നണികൾക്കകത്തെ വലിപ്പ ചെറുപ്പ തർക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ശോഭ കെടുത്തിയെന്ന് സി പി ഐ കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികളുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ ഭരിച്ച കൃഷി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പുകളുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് എന്നിട്ടും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരിഗണനയും രണ്ടാം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല പിണറായിയുടെ ബി ടിയുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മാറിയെന്നും വിമർശനമുയരുന്നു ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആനി രാജിയെ സി പി എം നേതാവ് എം എം മണി അപഹസിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആനി രാജിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണം തലയോലപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ചു തലയോലപ്പറമ്പ് പ്രതിനിധികളുടെ വിമർശനത്തിന് മറ്റു പ്രതിനിധികൾ എഴുന്നേറ്റിൽ നിന്ന് കൈയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഷോ ആണെന്ന് പ്രതിനിധികളിൽ ചിലർ പരിഹസിച്ചതും തെമ്മാടിത്തരമല്ല എന്ന വിലയിരുത്തലുകളാണ് സി പി എമ്മിന് അതിനിടെയാണ് സി പി ഐ നേതാവിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഭരണപരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് മുന്തിയ വകുപ്പുകൾ നൽകിയതാണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് സി ദിവാകരന്റെ വിമർശനം ആ വിമർശനവും ഒരുതരം തെമ്മാടിത്തരമായില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്